。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。说从前有个脑子不太灵光的小伙子，竟然让毛驴自己去街上买吃的，结果不出所料。这毛驴就丢了，没想到到这小伙子在找毛驴的时候，不光找到了自己的毛驴，还找到了一个好媳妇。这就是咱们要说的故事《傻子找驴》。这个故事发生在济南府，城里有个名叫王小宝的小伙子。王小宝今年已经二十多岁了，模样长得是非常的帅气，浓眉大眼，身强体壮，哥到咱们现在也是大帅哥一枚。可就是这么一个帅气的小伙子，到现在还没有娶到媳妇呢。王小宝的父母虽然发愁，但他们也没有什么办法。倒不是因为王小宝的家境不好，他爹王老汉在张员外的府上干了几十年的活，也给王小宝攒下了娶媳妇的钱。说到这里，有的看官就疑惑了：这小伙子长得也帅气，而且家里还不是很穷。怎么会娶不到媳妇呢？提起这个事，王小宝的父母的就非常伤心。本来自己儿子聪明可爱，非常招人喜欢，可就在王小宝十多岁的时候，出了一件事。有次，王小宝在跟一群小伙伴玩耍的时候，有个名叫张大强的小子，非要爬树上去掏鸟蛋，结果在那个鸟窝里有条蛇正在偷吃，张大强吓得一下就从树上给摔了下来。好巧不巧的，正好砸在了王小宝的脑袋上，王小宝惨叫一声就昏迷不醒了。等王老汉给自己儿子找来郎中医治之后，就去找张大强父母算账了。可等他到了张大强家之后，就傻眼了。听周围的邻居说，他们一家刚才收拾了一番就走了，说是去探亲了，也没说去那里探亲，也没有说啥时候回来。王老汉一听就知道是他们一家怕担责任跑了。要是自己儿子没啥事，说不定过段时间就回来了；要是自己儿子出了事，估计他们就不回来了。王老汉想的没错，张大强的老爹在知道自己儿子闯祸之后，赶忙带着自己媳妇、儿子、闺女卷铺盖跑路了。这从那么高的树上砸到脑袋，可不是闹着玩的。要是王小宝出了什么问题，那王老头非给自己拼命不可，王老汉这边没有找到人，只能回家先照顾自己的儿子。王小宝一直在床上睡了三天才醒了过来。虽然这人是醒了，但王老汉发现自打儿子醒后，这脑子就没有以前那么灵光了，反应总是慢一步。郎中对王老汉说：“小宝能保住性命已经不错了，恐怕这脑子以后就不好使了。”意思就是你儿子以后可能就是个傻子了。王老汉听到这个消息，顿时犹如晴天霹雳呀、啊，顿时愣在原地，好半天才缓过神。小宝的母亲知道这个消息之后，也是哭得伤心欲绝。可他们能有什么办法呢？儿子能保住一条命，也算是万幸了。所以说，这王小宝找不到媳妇的原因，就是因为这小子的脑子不好使，是个傻子。虽然这样貌不错。但谁肯把自己姑娘嫁给一个傻子呢？而且王小宝家里也不是那种大富大贵的家庭，以后要是没了父母的帮衬，这小子怎么生活都是问题。所以王小宝到现在还没有找到媳妇呢。这天，小宝的老爹在干活的时候，因为年岁大了，不小心就崴了脚，这下家里就断了生活来源了。虽然小宝的母亲也干些活挣些钱。但这些根本就不足支撑家里的开支。王老汉一看这情况，也想到了自己儿子以后的没法生活，所以他就拄着拐杖找到了自己的老东家张员外，想让张员外给自己儿子找个活干，等自己以后不能动了，最起码自己儿子也至于流落街头讨饭生活。这张员外也是个心善的人，知道这王老汉家里有个傻儿子要照顾。所以给他的开的工钱要比普通工人高些，也正因如此，王老汉在张员外的府上几十年如一日，干活是一点都不敢偷懒。
，生怕辜负了张员外对自己的恩情。现在王老汉领着儿子来找自己了，张员外也不能不帮忙。思索半天，就给王小宝找了一个非常轻松的活，这活就是给他的院子打扫卫生，就是有落下的树叶，什么扫扫就行了，保持地面干净，可以说是有手就行，傻子都能干。而且给的工钱也不算低，王老汉听后赶忙给张员外磕头道谢，自己儿子这也算有了活干了。王小宝就这么着去了张员外的府上打工了，这工作不累，工资还挺高，顿时就引得府里的伙计不乐意了，尤其是府里的男性伙计，对王小宝嫉妒的是牙根直痒痒。为啥要这么说呢？咱们之前不是说了吗？王小宝这小子虽然是脑子不好使，但他长得帅啊，这就让府里的小丫鬟们来了兴趣。没事的时候总来找个事情逗逗王小宝。这一时间，王小宝身边就美女不断了，这就引起了府里其他伙计的嫉妒，尤其是一个叫李四的。这小子在张员外的府上是负责照顾马匹的，而且他还对府里的丫鬟小翠有好感，喜欢小翠。以前王小宝没来的时候，小翠还能跟自己说上几句话。但自从王小宝这小子来了之后，小翠和一帮小姐妹光到王小宝那里跑了，就没功夫搭理自己了。这让李四很是苦恼，所以这小子就憋出了一个坏主意，想让张员外把王小宝给撵走，这样自己就能继续好好的追求小翠了。这天一早的时候。李四就牵着一头毛驴出去了，这毛驴也在马圈里养着，是张员外小孙子的宠物。这小子爱骑马，但张员外怕高头大马在摔着自己宝贝孙子，就买了一头小毛驴让他骑。李四牵着这头小毛驴，本来是出去给他围草，但他走到半路又折了回来，走到门口就正在扫地。王小宝说道：“小宝，我这会突然感到不舒服。”这毛驴，你先帮着我看回，我一会就回来了。如果这毛驴叫得厉害，肯定就是饿了。你直接让他去集市上买些东西吃就行了。我经常带着他去，这路他自己早就熟悉了。李四交代完之后就走了。果然没一会的功夫，这小毛驴就饿得直叫唤。王小宝见状就想起了李四交代的话，把拴着毛驴的缰绳给解开。然后就对那毛驴说道：“你自己去集市上买东西吃吧，记得吃饱了再回来。”那毛驴好像是听懂了王小宝的话，点了点驴头，然后一溜烟就跑了。等毛驴走后，王小宝继续打扫卫生。躲在暗处的李四看到一切之后，心里高兴坏了，嘴里还说道：“还真是个傻子，把毛驴给弄丢了。看张老爷不把你赶走才怪呢。”到时候小翠还不是来找自己？想到这里，李四哼着小曲就走了。巧合的是，张员外的小孙子今天要骑毛驴，张员外就让人毛驴给牵来。李四就说：“刚才自己肚子不舒服，毛驴在门外让王小宝给看着呢。”张员外就到门外找王小宝要毛驴，王小宝就说道：“那毛驴刚才饿得厉害，自己把他的绳子解开。”让他自己去集市上个买吃的去了。王小宝这么一说，张员外顿时气坏了。小孙子一听没驴骑了，气得也是大哭起来。张员外一看自己小孙子哭了，顿时也急眼了，说道：“王小宝，你赶快去把驴给我找回来，不然你就别来了。”王小宝一看张员外发火了，估计知道是犯错了，把扫把一丢，就去找毛驴了。这要去哪里找这头毛驴呢？王小宝这时候就想起了李四说的话，肯定是那头毛驴饿了，自己到集市上去买吃的了。自己之前饿的时候，自己老爹就带着自己去面馆吃面。王小宝心想，这毛驴可能也去吃面了，得嘞，自己到面馆去找吧。这没一会的功夫就到了面馆了，就听王小宝进门就喊道：“掌柜的。”今天一早，张员外的毛驴让我放出来到集市上个买东西吃，这会估计他也吃饱了。你赶快让我的毛驴出来。
我要把他牵走了。”那掌柜的一看是王小宝，是知道他的，之前都是他老爹领他来的，这会就他自己来，还跟自己要毛驴，也没有生气，就想捉弄一下。王小宝说道：“你的毛驴刚才确实来我这里了。”不过他嫌弃我家的面不好吃，去了隔壁的酒楼了。你去那里问问吧。王小宝一听，心中就想开了。这毛驴不愧是张员外府上的，普通的面条肯定是看不上眼的。估计还真的是去了对面的酒楼了。然后王小宝从面馆出来之后，就直奔对面的鸿福酒楼了。走到门口，刚想往里进呢，就让两个看门的伙计给拦住了。这两个伙计是认识王小宝，知道他脑子不好使，就问王小宝来这里干啥。然后王小宝就把自己来这里的目的说了一下。两个看门的伙计一听，顿时就乐了，心说这小子还真是傻子，跑到酒馆来找毛驴。这酒馆里怎么会有毛驴呢？有的只是驴肉。然后两个相视一笑，就对王小宝说道：“刚才是有头毛驴来过。”不过他嫌弃我们就酒楼的饭菜不合他的口味，然后他就去了临县的鸿福酒楼了。你去那里找吧。王小宝一听，心里顿时就想开了。这张员外的毛驴吃个东西也太挑食了，本地的都吃腻了，都知道去临县找好吃的了。幸好这一路上自己遇到的都是好心人，要不是别人告诉自己毛驴的行踪。你说说自己去哪里寻找这毛驴呢？于是王小宝就去了临县。这临县距离此地有三十里的路程。王小宝心想，自己两条腿走到临县，估计天都黑了。再说这临县自己也没有去过，也不知道鸿福酒楼在哪里，这可咋办呢？王小宝站在路边，一时还不知道怎么办好了。正好这个时候，一辆马车走到了王小宝跟前。车夫周全救王小宝，要不要坐车？王小宝一听，顿时就乐了，这可真是瞌睡了，有人给送枕头，于是就坐上了周全的马车，让他拉着自己去临县的鸿福酒楼。等自己找到毛驴之后，自己再骑着毛驴回来。周全一听王小宝要去临县，心里高兴坏了，这可是一个大买卖，拉着王小宝就去了临县了。周全现在根本就不知道王小宝是个傻子，如果他要是知道王小宝是个傻子的话，估计得哭死。周全就跟咱们现在的出租车司机是一样的，都想在有限的时间里多拉一些活，所以为了节省时间，周全带着王小宝就走了小路。这小路能比官道节省两个时辰的功夫，自己省下来的这两个时辰，又可以多拉一些活了。虽然周全的想法不错，但现实那有一帆风顺的，总是充满了各种波折。周全拉着王小宝就到了临县了，不过他并没有拉着王小宝去什么鸿福酒楼，而是拉着王小宝去了醉风楼了。这醉风楼可是临县有名的风月场所。说到这里，有的看官就疑惑了：周全怎么还把王小宝给拉到这种地方来了呢？还想请他喝花酒咋地？原来周全在路上通过和王小宝的一番交谈，得知这小子是个十足的傻子，到面馆和酒楼去找毛驴，要是能找到，就算是邪门了。周全在知道王小宝是个傻子之后，心里就急了，这一趟活看来自己是白拉了，这大傻子根本就没钱付给自己车费。周全不甘心自己让王小宝给坑了。所以一狠心就把王小宝给拉到醉风楼了。拉他到这里也不是请王小宝喝花酒的，而是要把王小宝给卖到这里当归奴。就王小宝这长相，到了青楼指定吃香。所以周全就把王小宝给拉到了醉风楼了。等到了地方之后，周全让王小宝先在车子里等着，自己先帮他询问一下，看看他那毛驴来这里没有。没有的话，问问他去了哪里。自己好在拉着王小宝去找。要是在这里的话，然后的你再下车把毛驴给牵走。王小宝一听，心里高兴，心想这世上还是好人多啊。这车夫服务的如此到位，等自己把毛驴带回去，指定让张员外多给些车钱。
王小宝不知道的是，周全现在正跟青楼的老鸨子讨价还价呢，说王小宝样貌英俊，貌比潘安，虽然脑子有些不太好使，但这样的人他最听话不是。那老鸨就从车外面偷偷看了一眼车里坐着的王小宝，顿时心中大喜。王小宝长得确实帅气，这要是弄到自己这里来。定然会让自己一些特殊的顾客喜欢的，于是就出了十两银子，把王小宝给买下了。周全拿着银子，心里是非常高兴。虽然这样做有些丧良心，但这比自己拉客挣得多得多了。于是周全就给这老鸨说了王小宝的事情。那老鸨也是个精明的人，对着王小宝就说道：“小兄弟，听说你是来找你家里员外的驴的。”王小宝就说了，自己确实是来找驴的。那老鸨听后就笑着说道：“哎呀，幸亏是你来了，不然张员外的毛驴就把我们这里吃光了。你赶快下来，跟着我去把毛驴牵走吧。”王小宝一听，就赶忙从车上下来，跟着那老鸨走了。等王小宝跟着老鸨进了醉风楼，立马就引来了不少女子的关注。这么一个俊俏的小哥，怎么会到这里来呢？王小宝看着眼前这么多漂亮的姑娘，从自己跟前晃来晃去，尤其是这些姑娘穿的都还挺单薄的，不经世事的王小宝脸色一下子就红了，想着自己还是赶紧找到张老爷的毛驴回去交差吧。于是王小宝就跟老鸨要毛驴，那老鸨听后就说道：“小宝啊，张员外的毛驴实在是太能吃了。”这一下就吃坏了肚子，我让人给他请郎中诊治了。你在这里等上两天，等那毛驴的病好了，再让你牵走如何？王小宝一听就急了，这毛驴咋还吃坏了肚子呢？没办法，只能先等毛驴病好了再走了。要是自己牵着一头病驴回去，张老爷指定得处罚自己的。所以王小宝就在这醉风楼住下了。王小宝这一住可就是五天的时间，这期间王小宝的老爹和张员外是急坏了，张员外也是非常自责。当时自己小孙子一哭，自己就着急了，竟然让王小宝一个傻子去寻找走丢的毛驴。现在好了，王小宝也不见了，自己咋和王老汉交代呢？这件事的始作俑者的李四件事情闹大，现在也是吓得不敢滋生了。这天一早，王老汉又到了张员外的府上，询问有没有自己儿子的下落。张员外愧疚地对王老汉说：“还没有小宝的下落，自己已经派出很多人去找了，也报官了。要是有小宝的消息，第一时间会通知你的。”王老汉听后就说道：“张老爷，你看我有个不情之请，能不能给你说说？”张员外听后就询问王老汉啥意思，王老汉就说了。张老爷，您看您能不能出个悬赏告示？俗话说，重赏之下必有勇夫。我就这么一个儿子养老，还请张老爷帮帮忙。张员外听后就说道：“此时因我而起，理应这么做。”说着就让管家去起草一份悬赏告示。可就在这个时候，李四匆匆地跑过来说道：“老爷，王小宝牵着驴回来了。”而且那驴背上还驮着一个漂亮的姑娘呢，众人一听，顿时激动坏了，赶忙朝着王小宝来的方向望去，果然见王小宝牵着一头毛驴，那毛驴上还驮着一个挺好看的姑娘。等两人到近前，那姑娘从毛驴上下来，对着王老汉喊道：“王大伯，你还认得我吗？”王老汉让那姑娘喊得迷糊，看模样有些面熟。但就是想不起这姑娘是谁了。张员外见到王小宝是傻乎乎的看着那姑娘笑呢，就赶忙问这到底是咋回事？小宝这段时间到底去那里了？还有这毛驴，看着也不像是自己之前的那一头啊。然后那姑娘就对王老汉说道：“王大伯，我是春花啊，张大强的妹妹。”王老汉一听，这才想了起来，这小姑娘看着面熟。原来是张大强的妹妹春花，然后春花就给众人说出了这其中的原因了。原来王小宝让老鸨骗到青楼之后，就开始四处给小宝招揽顾客，这有的看官就有疑问了。
，这以前的青楼不都是男顾客吗？这老鸨怎么还给小宝招揽顾客呢？原来醉风楼不光做男人的生意，这女人的生意他们也做。有些大户人家的小妾，长期见不到自己老爷，就学着和男人一样到青楼快活。当然，这种事情是极为隐秘的，而且对方出价也是很高的。这老鸨就找到了城里孙员外的第四房小妾红杏了。这红杏本是个风月女子，因为有些姿色，就让孙员外那成第四房小妾了。这刚开始的时候，红杏确实很受孙员外的喜爱，天天跟他腻在一起。但好景不长个，这孙员外又娶了第五房小妾，然后就把红杏给凉了起来，就给他一个小丫鬟伺候着。这小丫头就是春花。孙员外把春花派给红杏，就是让红杏监视着他，看红杏有没做对不起自己的事。红杏长时间受不到孙员外照顾，然后就寂寞难耐了。他就找到了老鸨，给物色个男子。红杏也知道春花是孙员外派来看着自己的，所以为了不让自己的秘密让孙员外知道，他决定把春花也拉下水。然后，红杏带着春花就去了老鸨给自己准备的密室了。到了之后，春花就明白了红杏要干什么了。等他看到王小宝之后，就更加震惊了，自己哥哥把王小宝给砸成傻子的事，春花是后来知道的。而且他还和哥哥偷偷去古黄县看过王小宝，自然是认得他的。就是因为王小宝变成了傻子。所以他们一家人才不敢再搬回古黄老家，就是怕王老汉找他们的麻烦。于是春花就询问了王小宝为何会在这里，王小宝就给春花说了自己来这里是找毛驴的。春花这才知道小宝让人给骗了，于是春花就恳求红杏放过王小宝，自己可以不给孙员外告密。红杏没办法，只能带着春花回去了。春花回到家里，就给自己家人说了王小宝现在的遭遇。张大强一听，就赶忙说道：“是自己小时候把小宝害成这样的，自己得救他。”于是就报了官了。这县老爷周大人也是个勤政为民的好官，听说青楼的老鸨连傻子都坑，带着捕快就把王小宝给解救了出来，还罚了老鸨十两银子，给王小宝让他买头驴子回去交差。春花看着王小宝这样，有些于心不忍。这些年，父母整天也活在对小宝的愧疚当中，所以春花就决定给小宝当媳妇伺候他，来弥补自己哥哥之前犯下的错误。就这么着，春花就跟着小宝回来了。王老汉听后大喜，虽然他心里对张大强那小子是挺怨恨的，但随着时间的推移，心中的怨气也消散了不少。现在春花能嫁给自己儿子，王老汉心中对小宝以后的生活也就放心了。张员外听后也是暗暗称奇，没想到自己让这小子出去找毛驴，不光这毛驴找回来了，顺便还找回一个媳妇。得了，这毛驴就当自己送他们的贺礼了。王老汉赶忙谢过张员外。拉着自己小宝和春花回家，告诉自己媳妇这个消息去了。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。